हेलो स्टूडेंट्स क्लास नाइन लेसन नाइन द नॉर्थ शेप बाय फिलिप लर्किन द नॉर्थ शेप इटे एक खूब सुंदर सिम्बलिकल पोएम सिम्बलिकल पोएम मान रूपक कविता पोएम स्टार्ट कर आगे कैकटी कथा बोले प्रथम पोएट फिलिप लर्किन सम्पर्क किस जेनेब एरपर पोएमटी रिसाइटेशन कमप्लीट करब एरपर हमें लाइन बै लाइन एनालिसिसे जाब जेटी है लिटरल मिनिंग शेषे पोएम डीप मिनिंग डिसकस करब तुम्हारा निश्चय जान प्रत्येक पोएमे दोटो मिनिंग थे एक लिटरल मिनिंग जेटी आक्षरिक अर्थ जेटी लाइन बै लाइन थे डिसकस कर बुझते परि एवं आकी थे इंटरनल मिनिंग डीप मिनिंग तेल दोटो मिनिंग वन बन डिसकस करब सर फिलिप लर्किन पुरो नाम छो फिलिप आर्थर लर्किन तर जन्म है नाइनटीन टोटी टू ते एक भलो इंगलिस पोएट छें तरह एक विख्यात नवेलिस्ट छें तर फार्ष्ट बुक अफ पोएट्र नाम छो द नर्थ शेप लिटरारि फिल्डे जोगदान करारे प्रथम दिखे खूब बसि ख्याति अर्जन करते पर क्ज के खूब बसि ग्रहण कर दमे ना गए कंट्रीब्यूशन इंगलिस लिटरारि फिल्डे दीते थकें एक समय जथेष ख्याति अर्जन करें एमक उन्नीसश चुराशी ख्रीटाब्दे ताकि पोएट लरिएटर पोस्ट अफार कर पोएट लरिएट हे राजकवि कंतु तीन ग्रहण करते अस्वीकार करें एखान एक जिन बुझते फिलिप लर्किन जीवन सम्पर्क जे निजे निजे जीवन अनेक प्रतिकूलतार सम्मुखीन किंतु किचुते ही दमे ना गए तर कंट्रीब्यूशन एक ही भाव दीते थकें शेष पर्त सफलता अर्जन कर रिसाइटेशन करी आई स्री शेप्स गो सिलिंग बार दी द लिफ्टिंग सी एंड दुईड रूल्स इन द मर्निंग स्काय एंड वन मज रेड फर लंग जार्नी The first ship turned towards the west over the sea the running sea and by the wind was all possessed and carried to rich country the second turned towards the east over the sea the quaking sea and the wind hunted it like a beast to anchor in captivity the third ship drove towards the north over the sea the darkening sea but no breath of wind came forth and the text song fastly the northern sky rose high and black over the proud and fruitful sea east and west the ships came back happily or unhappily but the third went white and far into an unforgiving sea under a far spilling star and it was rigged for a long journey ebram ra line by line discuss kore nebo first is sanja i saw three ships go sailing by अभी देखे तीन टे जहाज के जत्रा करते आई आई बोलते क्या आई और क्यों ना वेट फिलिप लर्किन कख एक समय तीन टे जहाज के समुद्रपथे जत्रा करते देखे ओवर दी द लिफ्टिंग सी से जहाज़ी जत्रा शुरू कर समुद्रे ऊपर उत्ताल समुद्रे ऊपर एंड द उड रोज इन द मर्निंग स्काय सकाले आकाशे बतास पड़े एखे मर्निंग स्काय मर्निंग शब्दी एक आशार आलो देखा सकाले उषा लग्ने जो सुंदर आलो से सामने होप नहीं आसे आशा नहीं आसे तरह देखो बतास बैसे सुंदर ये सकाल समय सुंदर बतास लिफ्टिंग सी समस्त किचुई एक अनुकूल परेश तैरी कर जहाज़गल जत्रार जन एंड वन वज रिक्ड फर ए लंग जार्नी एक जहाज़ सुसज्जित हो दीर्घ जत्रारे रिक्क शब्द मान हे दीर्घ जत्रारस्तुत हवा तेल तीन टे जहाज़र कथा बोल पोएट क्यों दृष्टि आकर्षण करते चेन एक विशेष जहाज़र दिखे जेटी बसी अन्न दूटी तुलन में बसि सुसज्जित दीर्घ जत्रारे और यटर प्रति हमें दृष्टि आकर्षण आलदा भावे प्रथम स्टैंडार्डते ही दिए परवर्ती नहीं आमने सामने आो भलो डिसकस करबें क्यों एक जहाज़र प्रति दृष्टि आकर्षण करकेंड स्टैंडार्ड द फार्स्ट शेप 
turned towards the west over the sea the running sea প্রথম জাহাজটি যাত্রা করেছিল পশ্চিম দিকে সমুদ্রের উপরে ধাবমান সমুদ্রের উপরে রানিং সি মানে ধাবমান সমুদ্র অ্যান্ড বাই দ্য উইন্ড ওয়াজ অল পজেস্ট অ্যান্ড ক্যারি টু রিচ কান্ট্রি বাতাস সিটিকে পজেস্ট করেছিল মানে কন্ট্রোল করেছিল বা নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং নিয়ে গেছিল এটিকে একটি রিচ কান্ট্রিতে রিচ কান্ট্রি মানে সমৃদ্ধির দেশ বাতাস এটিকে সম্পূর্ণভাবে কন্ট্রোল করে নিয়ে গেছিল সমৃদ্ধির দেশে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম তিনটি জাহাজের মধ্যে একটি জাহাজ ফার্স্ট শিপ ওয়েন্ট টুয়ার্ডস দি নর্থ এবং এটি পেয়েছিল রানিং সি রানিং সি ধাবমান সমুদ্র তার সাথে এটি পেয়েছিল সুন্দর অনুকূল বাতাস এই বাতাস আর ধাবমান সমুদ্রের সাহায্যে এটি সুন্দরভাবে পৌঁছে গিয়েছিল একটি সমৃদ্ধির দেশে থার্ড স্ট্যান্ডা The second turned towards the east. Dito jahashti jatta kore chilo purbo dike. Over the sea, the quacking sea. Shomudre ro kore, quacking sea mane, antolito shomudro, antolito shomudre ro kore. And the wind hunted it like a best. Batash eti ke, acti poshur mo to shikar kore chilo. Pake jahashti ke. Batash ti chilo proti kul. Proti kul batash jano jahashti ke, বন্দি করেছিল শিকার করেছিল টু অ্যাঙ্কার ইন ক্যাপটিভিটি আর এটিকে বাধ্য করেছিল বন্দি দশায় থমকে দাঁড়াতে ক্যাপটিভিটি মানে বন্দি দশা আর অ্যাঙ্কার মানে নোঙর ফেলা বা দাঁড়িয়ে যাওয়া কোনো জায়গায় স্থির হয়ে থেমে থাকা তাহলে আমরা দেখতে পেলাম প্রতিকূল বাতাস আর আন্দোলিত সমুদ্রের জন্য দ্বিতীয় জাহাজটি যেটি পূর্ব দিকে রওনা হয়েছিল সেটি কিন্তু নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারেনি সেটিকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল